这次是因为拍戏，然后可以有机会参与到这个游行，其实是一个很好的推动力。我觉得大家都很热情哎、欸，对啊，而且很开心的氛围啦。因为我们那时候就是为了要工作，所以没办法去参与他们，要不然应该是很开心。然后也祝福大家能够有个美满幸福的家庭，记得好好爱护你们身边的另一半，然后爱的话呢，也可以大声说出来。对。我记得，呃，是在那时候同婚通过的前一年，好像第一次的同志大游行，然后我就自己一个人去了，因为当天好像找不到其他朋友。觉得很温暖的一件事就是，其实你知道去参加同志大游行是根本不用成群结队，你根本不用约很多人，因为你到那边你跟大家都会变成朋友一样，觉得那个感觉就是真的是。很很幸福，很圆满，然后又很欢乐。我们空档休息的时候，就看到很多游行车这样过去，然后看到一些标语，然后看了就觉得很感动，就是有差一点点流泪，但是想说不行，这样妆会花，对，这样妆会花掉。好,好，先不要哭，就是对，在心里就好，觉得很感动。希望我们。就是可以努力让大家就是平等，爱不容易，要好好珍惜，把握当下，就去追值得追的东西。我希望我们可以同志一样完整的过合法化，就像我们一样。家庭他呃培培育出来的小朋友，他养大的小朋友也可以是非常身心健全，他并不会有什么什么怎么样。该怎么，比如说你该怎么跟你的小孩子沟通，然后当小孩子面对呃这个社会上的疑问的时候，他们该如何的去面对？我觉得这是也是这个戏很特别的一个地方，就是去探讨到这个问题。台湾第一部同志家庭网络剧《酷盖爸爸》即将播出，请锁定《嘎嘎乌拉拉》，记得。来看看喽。